യുഎസ്സിൽ ആഫ്രിക്കൻ വംശജൻ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് പോലീസ് പീഡനത്തെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ യുഎസിൽ ഉടലെടുത്ത പ്രതിഷേധത്തെ നേരിടാൻ ആയുധധാരികളായ കൂടുതൽ സൈന്യത്തെയും പോലീസിനെയും വിന്യസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രതിഷേധക്കാർ വൈറ്റ് ഹൌസിന് സമീപത്തെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളും സ്മാരകങ്ങളും തകർത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രംപ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ട്രംപും രംഗത്തെത്തിയതോടെ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്ന അവസ്ഥയാണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത് വാഷിംഗ്ടൺ നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഉണ്ടായത് അപമാനകരമായ സംഭവമാണ് സംഭവിച്ചത് ആഭ്യന്തര ഭീകരവാദമാണ് ഈ നടപടി ഒരു തരത്തിലും വെച്ചു പുറപ്പിക്കാനാവില്ല വൈറ്റ് ഹൌസിന് മുന്നിൽ കലാപകാരികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നാഷണൽ ഗാർഡ് രംഗത്തിറങ്ങി സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് പട്ടാളത്തെ അയക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽ ശിക്ഷാ നടപടികളും ദീർഘകാലം ജയിൽവാസവും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ സംഘാടകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി പ്രതിഷേധക്കാരെ റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകളും കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗവുമായി നേരിടാനാണ് തൽക്കാലം പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കലാപം അടിച്ചമർത്താൻ ഏതറ്റം വരെ പോകാനും സർക്കാർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വംശജൻ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് പോലീസ് പീഡനത്തിൽ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യു എസിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം ആറാം ദിവസവും യു എസിൽ തുടരുകയാണ് അക്രമങ്ങൾ വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്ന് നാൽപ്പത് നഗരങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു എഴുപത്തിയഞ്ചിലധികം നഗരങ്ങളിലാണ് പ്രക്ഷോഭം നിയന്ത്രണാതീതമായത് കർഫ്യൂ ലംഘിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കുചേർന്നു ന്യൂയോർക്ക് ഷിക്കാഗോ ഫിലാഡൽഫിയ ലോസ് ആഞ്ചൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കണ്ണീർവാതകവും റബ്ബർ ബുള്ളറ്റും കുരുമുളക് സ്പ്രേയും പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് ഉപയോഗിച്ചു ഒട്ടേറെ പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയായി പോലീസ് വാഹനങ്ങളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും തീവച്ച പ്രതിഷേധക്കാർ വെർജീനിയ മിസിസിപ്പി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ യുദ്ധ സ്മാരകങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു വൈറ്റ് ഹൌസിന് മുന്നിലും അക്രമം അരങ്ങേറി ഫ്ലോറിഡയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്കിടയിലേക്ക് ട്രക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റിയ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിലായി ലോസ് ആഞ്ചൽസ് ഉൾപ്പെടെ പലയിടത്തും അക്രമം തടയാൻ നാഷണൽ ഗാർഡ് രംഗത്തിറങ്ങി ഇരുപത്തിരണ്ട് നഗരങ്ങളിലായി നാല് ദിവസത്തിനകം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയൊൻപത് പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത് സമാധാനപരമായി നടന്ന റാലികൾ ചിലയിടത്ത് അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു കടകൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു കൊള്ളയും തീവപ്പും റോഡ് ഉപരോധവും തുടരുകയാണ് ലൂയിസ് വലയിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ ഒരു പ്രതിഷേധക്കാരൻ മരിച്ചു രാജ്യത്താകെ നാലായിരത്തി നാനൂറ് പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും പോലീസുമായി കനത്ത ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസിനെ സഹായിക്കാൻ പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി അയ്യായിരം നാഷണൽ ഗാർഡിനെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർ വൈറ്റ് ഹൌസിന് പുറത്തും അക്രമം തുടങ്ങിയതോടെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഭൂഗർഭ അറയിലേക്ക് മാറ്റി ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് സാധാരണ പ്രസിഡന്റിനെ അതിസുരക്ഷ അറയിലേക്ക് മാറ്റാറ് വൈറ്റ് ഹൌസിനടുത്തുള്ള സെയിന്റ് ജോൺസ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചേർച്ചിന് പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ടു പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങൾ കയ്യേറി വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് വാഹനങ്ങളും അഗ്നിക്കിരയാക്കി ഇതേ തുടർന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസിലെ വിളക്കുകൾ അധികൃതർ അണച്ചു എന്നിട്ടും പിരിഞ്ഞു പോകാതെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവരെ നാഷണൽ ഗാർഡ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചാണ് തുരത്തിയത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളാണ് തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മിനിയപ്പലീസ് മാത്രം നാലായിരം സുരക്ഷാ ഭടന്മാർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നായിരം പേരെ ഇവിടെ അണിനിരത്താനാണ് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത് സംഭവബഹുലമായ നീക്കങ്ങൾക്കിടെ മിനിയാപ്പലീസ് പോലീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഫ്ലോയിഡിന്റെ കൊലപാതകത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇന്നലെ വൻ ജനപങ്കാളിത്തമായിരുന്നു ദൃശ്യമായിരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തികച്ചും സമാധാനപരമായി അരങ്ങേറിയ റാലികൾ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ആക്രമണത്തിന് വഴിമാറിയത് വൻ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രങ്ങളായ മിനിയപ്പലീസ് അടക്കമുള്ള പന്ത്രണ്ടോളം പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ ഇന്നലെ നിഷാ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു മിനിയപ്പലീസിൽ ലഹളക്കാർ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റായ ഗാന്ധിമഹൽ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള റെസ്റ്റോറന്റാണ് തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ തന്റെ സ്ഥാപനം കത്തി നശിച്ചാലും വേണ്ടില്ല നീതി നടപ്പാവണമെന്നാണ് മിനിയപ്പലീസിലെ പ്രതിഷേധക്കാർ തീവെച്ച ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ഉടമയുടെ പ്രതികരണം ബംഗ്ലാദേശുകാരനായ റുഹേലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഗാന്ധിമഹൽ റെസ്റ്റോറന്റാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കത്തി നശിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്മരണയിലാണ് റുഹേൽ തന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് പേരിട്ടത് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണമെന്നാവ